வணக்கம் பரபரப்பு மீடியாவின் செய்திகளுக்காக நான் உங்கள் சிந்து எல்லா திசையிலும் பல நாடுகளுடன் சிக்கல்களில் உள்ள சீனா சில நாடுகளுடன் லேசாக சமரசம் செய்து கொள்ள திட்டமிட்டுள்ளது போல் இருக்கின்றது சீன வெளியுறவுத்துறையின் துணை அமைச்சர் லூஓ ஜாவோ ஹுய் வியட்நாம் வெளியுறவு துணை அமைச்சர் லீ ஹொயாய் ட்ரங்குடன் தொலைபேசியில் பேசினார் என்ற தகவலை வெளியிட்டுள்ளது சீன வெளியுறவுத்துறை தென்சீன கடற்பகுதியில் சீனாவுக்கும் வியட்நாமுக்கும் இடையே உள்ள கருத்து வேறுபாடுகள் பற்றி இரு அமைச்சர்களும் பேசியதாக தெரிவித்துள்ள சீன வெளியுறவுத்துறை மேலதிக விபரங்கள் எதையும் தெரிவிக்கவில்லை இந்த தகவலை சீன வெளியுறவுத்துறை வெளியிட்டு சிறிது நேரத்தில் ஏ ஐஐபி எனப்படும் ஆசிய உள்கட்டமைப்பு முதலீட்டு வங்கி ஒரு அறிவிப்பை வெளியிட்டது அந்த அறிவிப்பின்படி அந்த வங்கி நூறு மில்லியன் டொலர் பணத்தை வியட்நாமுக்கு வழங்க முன்வந்துள்ளது ஏ ஐஐபி வங்கி சீன கட்டுப்பாட்டில் இயங்கும் வங்கி இந்த இரண்டையும் இணைத்து பார்க்கும் போது சீனா சில நாடுகளுடன் ஓரளவு சமரசம் செய்து கொள்ள வேண்டிய நிலையில் இருக்கின்றது என்பது நன்றாக புரிகின்றது அந்த பிராந்தியத்தில் தென்சீன கடல் தொடர்பாக சீனாவுக்கும் பிலிப்பீன்ஸ் தாய்வான் மலேசியா சிங்கப்பூர் புரூனே உட்பட பல நாடுகளுடன் முரண்பாடுகள் உண்டு அந்த நாடுகளை தவிர்த்துவிட்டு வியட்நாமுடன் தென்சீன கடலில் உள்ள முரண்பாடுகள் பற்றி சீனா பேசியிருப்பதில் ஆச்சரியப்படுவதற்கு எதுவும் இல்லை இதற்கு முக்கிய காரணம் என்னவென்றால் அந்த பிராந்தியத்தில் உள்ள ஏசியன் கூட்டமைப்பில் உள்ள நாடுகள் சீனாவோடு தென்சீன கடல் தொடர்பாக முரண்பட்டு கொண்டாலும் வியட்நாமை தவிர எந்த நாடும் ஒரு அளவிற்கு மேல் சீனாவை எதிர்ப்பதில்லை அதற்கு காரணம் அந்த நாடுகளுக்கும் சீனாவுக்கும் இடையில் உள்ள வர்த்தக நடவடிக்கைகள் தான் ஆனால் வியட்நாமின் விஷயம் அப்படியல்ல வியட்நாம் வெளிப்படையாகவே தென்சீன கடல் விவகாரத்தில் சீனாவை எதிர்க்கும் நாடு கடல் எல்லை பிரச்சனை தொடர்பாக சீனாவுக்கு எதிராக சர்வதேச நீதிமன்றம் சென்ற நாடு அப்படியான ஒரு நாடு மேலும் தம்மை எதிர்க்காத விதத்தில் சில சலுகைகளை வழங்க சீனா முன்வருகின்றது என ஊகிக்கலாம் அது சீனாவின் நிலைப்பாடு ஆனால் சீனாவின் நிலைப்பாட்டை ஏற்றுக்கொள்ளும் விதத்தில் வியட்நாம் உள்ளதா என்று பார்த்தால் அதுதான் இல்லை வியட்நாமை பொறுத்தவரை அவர்கள் எந்த விஷயத்திலும் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி ஓரளவுக்கு இறங்கி போக சம்மதிக்க வாய்ப்புள்ளது ஆனால் தென்சீன கடற்பகுதி தொடர்பாக எந்த ஒரு சமரசத்திற்கும் தயாரில்லாத நாடு வியட்நாம் வியட்நாம் வெளியுறவு அமைச்சு சமீப காலமாக வெளியிடும் அறிக்கைகளை பார்த்தால் ஒரு விஷயத்தை புரிந்து கொள்ளலாம் அந்த அறிக்கையில் இருந்து அமெரிக்காவுக்கும் சீனாவுக்கும் தென்சீன கடல் தொடர்பாக முரண்பாடுகள் நீடிப்பதை வியட்நாம் விரும்புகின்றது அமெரிக்க கப்பல்களும் விமானங்களும் தென்சீன கடலில் ரோந்து செய்வதையும் வியட்நாம் வரவேற்கின்றது அமெரிக்கா அந்த கடல் பகுதியில் அடிக்கடி நடமாடுவது அந்த கடல் பகுதியில் உள்ள நாடுகளுக்கு சீனாவால் ஏற்படக்கூடிய அச்சுறுத்தலை தடுத்து நிறுத்தும் என வியட்நாம் வெளிப்படையாக தெரிவித்துள்ளது இதனால் வியட்நாமுடன் ஓரளவு இணக்கமாக போக சீனா விரும்பினாலும் வியட்நாம் அதை ஏற்றுக்கொள்வது சந்தேகத்திற்குரிய விஷயமே வியட்நாம் தமது கடல் பகுதிக்கு சற்று வெளியே பொருளாதார மண்டலம் ஒன்றை நிறுவும் முயற்சியில் இறங்கியுள்ளது அது தொடர்பாக சர்வதேச நீதிமன்றத்திலும் இரண்டு தடவைகள் மனு கொடுத்துள்ளது வியட்நாம் முதலாவது கொடுக்கப்பட்ட மனுவுக்கு எந்த பதிலும் கூறப்படாததால் இரண்டாவது தடவையும் மனு கொடுத்து விட்டு காத்திருக்கின்றது வியட்நாம் அப்படியான நிலையில் சர்வதேச நீதிமன்றத்தில் அமெரிக்கா தம்மை ஆதரித்தால் அந்த மனு சுலபமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் என்பது வியட்நாமுக்கு தெரியும் அத்துடன் வியட்நாம் கடல் பகுதியில் ஆழ்கடலில் எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு எடுக்கும் ஆராய்ச்சிகளுக்கும் அமெரிக்க நிறுவனங்களையே நாடுகின்றது வியட்நாம் இப்படி அமெரிக்க சார்பாக மாறிக்கொண்டிருக்கும் வியட்நாமை சீனாவால் சம்பசம் இழுத்து கொள்ள முடியுமா சீன வெளியுறவுத்துறையின் துணை அமைச்சரின் தொலைபேசி அழைப்பும் நூறு மில்லியன் டொலர் கடனும் வியட்நாமின் போக்கை மாற்றுவதற்கு வாய்ப்பு கிடையவே கிடையாது என்று அடித்து கூறிவிடலாம்